പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വേദന തോന്നും എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് ചിലവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ബെസ്റ്റ് ബയോ ഡേറ്റ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ജോലി കൊടുക്കും ആരും പിടിച്ചു നിർത്തരുത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്കൊരു സാധ്യത കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് അതല്ല മത്സരിച്ചോളും നല്ലതാണ് എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോയി നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രസിഡന്റ് വേണം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചില മാധ്യമക്കാർ അതിന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു വെല്ലുവിളി എടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ശമ്പളക്കാരനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ വിദേശത്ത് പോകാനേ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സ് വർക്കും അതിൻ്റെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തെറു ഞാൻ കയറിയില്ല നനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നീ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഫ്ലാഷൻ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ എം എ പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഈ എം എൽ ഡിക്ക് ചില ഫീൽഡുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരേ സമയത്ത് ആ പഠിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം പി എച്ച് ഡി ഇൻഡി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പി എച്ച് സി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ച എന്തായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി വീരേന്ദ്ര ദയാൽ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഐ എസ് കാരനായിട്ട് സെക്കോൺമെൻറ്റ് യു എൻ എ പോയി യു എൻ ഡി ഇരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് യു എൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ളൊരു പയ്യൻ ഇത് വേണം ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിൽ ജനീവിയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസിന് ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം ഇല്ലയെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എന്നെ ഓഫീസ് ഹെഡായിട്ട് എന്നെ അയച്ചു സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിയറ്റ്നാമും ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ശീതയുദ്ധകാലത്തെ പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തര വിയറ്റ്നാമിനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ചൈനയും മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിനെ പിന്തുണച്ചത് അമേരിക്കയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശക്തികളുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സൈഗോൺ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമീസ് ആർമി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായപ്പോൾ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലെ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയമായി പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ബോട്ടുകളിൽ സിംഗപ്പൂരിലേക്കും ഇൻഡോനേഷ്യയിലേക്കും തായ്ലൻഡിലേക്കും ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കും മലേഷ്യയിലേക്കുമെല്ലാം പലായനം ചെയ്തു കൊടുങ്കാറ്റ് രോഗം പട്ടിണി കടൽ കൊള്ളക്കാർ എന്നിവ മൂലം രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും നാല് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ ഈ യാത്രയിൽ മരിച്ചുവെന്നാണ് യു എൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അഭയാർത്ഥികളിൽ കുറേയേറെ പേർ സിംഗപ്പൂരിൽ അഭയം തേടിയെങ്കിലും സിംഗപ്പൂർ സർക്കാർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോട് പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെ സിംഗപ്പൂരിലെ യു എൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസ് ഓഫീസിന്റെ മേധാവിയായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള തന്റെ വൈഭവം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവിടെ വച്ചായിരുന്നു പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി ബാരക്കായ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹാക്കിൻസ് റോഡിലായിരുന്നു വിയറ്റ്നമീസ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് മറ്റേ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അഭ്യർത്ഥികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ തൊടാൻ ആഗ്രഹമില്ല യു എൻ ഞങ്ങൾ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരെ ഇറക്കാനും അവരെ നോക്കാനും അവർ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാനും ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതൊന്നും ശരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാമ്പ് ഒരു പഴയ ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മിലിറ്ററി ബേസിനെ അവരൊരു ക്യാമ്പാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായിരുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര മെസ്സായിരുന്നു മറ്റേ രാജ്യങ്ങളിൽ വിയറ്റമീസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അഭ്യർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പിന്നെ ഒരു മുറിയിൽ രണ്ടാൾക്കാർക്ക് കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ആൾക്കാർ കിടക്കുമായിരുന്നു ക്യാ
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കയറിയത് അതിനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതിലാണ് ഡിപ്ലോമസി ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് ഓരോ എം ബി സിമാരെ പിടിച്ച് അവരോട് പിന്നെ പേഴ്സുവേഡ് ഓരോ അംബാസിഡർമാരെ പേഴ്സുവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇവരെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അംബാസിഡർ കൂടി എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകൾ അവരുടെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്യും അവർ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ശരിക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് നെഗോസിയേഷൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിക്കും സിംഗപ്പൂരിലാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്യാമ്പ് നയിക്കാൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സിംഗപ്പൂർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നയിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ആ കാലത്ത് യു എൻ എച്ച് ആറിൻ്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനിലാവരുത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണം എന്ന് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്ട്ണറിനൊപ്പം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പല പിന്നെ മിഷനറി സ്കൂൾസൊക്കെ പഠിച്ചൊരു പയനകാരൻ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാത്തലിക് അച്ഛന്മാരെ പോയി കാണാൻ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്ട്ണറുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനാണ് ക്യാമ്പ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരും നിങ്ങളുടെ ചിലവിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരാളെ തരൂ ഒരു ഒരു വോളണ്ടിയറെ പോലെ ഞാൻ ജനീവയോട് പറയാൻ പോകുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ സർക്കാരോട് പറയാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ആളാണെന്ന് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരത് സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സൂപ്പിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്വിറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് ഇവരൊക്കെ ജസ്വിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോസ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിനൊക്കെ നടത്തിയത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഈ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ഇരുപതിനായിരം റെഫ്യൂജി അഭ്യർത്ഥികളെയൊക്കെ ചുരുക്കി അവസാനത്തെ ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടത് വലിയ കപ്പലുകൾ സിംഗപ്പൂരിൽ വരുന്ന കാരണം വേറെ കേസുകളും വന്നു അതിനെല്ലാം എൻ്റെ ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓഫീസ് സിംഗപ്പൂരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉദാഹരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പോളണ്ടിൽ മാർഷൽ ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മിണ്ടാവും സോളിഡാരിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് സർക്കാർ കോമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെതിരായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലിട്ടതും ഒരു മാർഷൽ ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് സർക്കാർ ഒരു മിലിറ്ററി റൂൾ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഒരു പോളിഷ് കപ്പൽ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഏഴ് സെയിലേഴ്സ് ചാടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ യു എൻ ഒ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥികളാണ് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതൊരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ ജനീവ ഒരു ഡയറക്ടറെ ഉണർത്തി നാല് മണിയായിരുന്നു ജനീവയിലെ ഭാഗം അയാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു എമർജൻസിയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഏഴ് പോളിഷ് സീമൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിംഗപ്പൂർ സർക്കാരിന് ഉറപ്പുമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് വലിയ കാരണം അവർ വിചാരം നമ്മൾ വിയറ്റമീസ് നോക്കാനാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണം അധികാരമുണ്ട് യു എൻ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവർ അഭ്യർത്ഥികളാണെന്ന് അവർക്ക് വല്ല കോസ് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഞാൻ ഇവരെ സംസാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സോളിഡാരിറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ് സോളിഡാരിറ്റി വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥികളായിട്ട് ഇരിക്കാനേ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി സിംഗപ്പൂർ സർക്കാർ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ജനീവിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിച്ച് ഇവരെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചീഫ് ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തി പിന്നെ മറ്റേ രാജ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവരെ എടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അതോടെ സിംഗപ്പൂരുകാർ എന്ത് ചെയ്ത് പോളിഷ് കപ്പലുകൾക്ക് ഷോർ ലീവിനെ ബാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെയിലേഴ്സിന് നഗരത്ത് ഇറങ്ങി അവർ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ സമുദ്രത്ത് പോയ ശേഷം എല്ലാവർക്കും നഗരം എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഹോട്ടലിൽ പോകാനും ബാറിൽ പോകാനും ഒക്കെ എന്നൊരു ഇഷ്ടം അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഡിസംബറിലായിരുന്നു ആദ്യം ആരംഭിച്ച വിഷയം ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ദിനം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു പനിയും ചുമയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വീട്ടിലായിരുന്നു എന്തായാലും ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ഹോളിഡേ ആണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വരുന്നു ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി നീ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി
ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം വന്നാലും പിന്നെ വീണ്ടും കപ്പലെങ്ങനെ സിംഗപ്പൂർ വരും സിംഗപ്പൂർക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു വരുമാനമുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ അവരെ സർവ്വമൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്താ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റെഫ്യൂജി ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നുകൂടെ അതോടെ നിങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരെ ഒഴിവ് കിട്ടും അതിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ കപ്പൽ നിറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ യു എസ് കോൺസൽ ജനറലി വിളിച്ചു സിംഗപ്പൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളൊന്ന് ക്യാപ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കാതെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ സമ്മതിക്കും ഈ അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കപ്പൽ നിറക്കി എൻ്റെ യു എസ് കോൺസുലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം കോൺസുലേറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടെറിറ്ററികളാണല്ലോ സിംഗപ്പൂരിൽ അവർ പോലീസുകാർ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾ കോൺസുലേറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പനിയായി കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അതായത് ശരി വരാതെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചൂടിൽ ഞാൻ മാഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ട് ഭാവിയിൽ പനി നൂറ്റി നാലോ മറ്റോ എന്തായിരുന്നു മരുന്ന് കഴിച്ച് കയറി യു എസ് കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി ഈ സെയിലറെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു ആൾ ജെന്യൂൻ കേസാണ് തീരുമാനിച്ചു അയാളെ എൻ്റെ കസ്റ്റഡി എടുത്ത് സിംഗപ്പൂർ ഹോം മിനിസ്ട്രി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇയാളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടെ ഇയാൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കഴുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ എൻ്റെ ചെലവ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇയാൾ ഇറക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എംബാരസ്മെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാനൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ പോകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സിംഗപ്പൂർ സർക്കാരിന് പോകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അയാൾ ഉടനെ വാഷിങ്ടണിൽ ഒക്കെ സംപർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാൻ ഡിയഗോ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ഈ പോളിസി പറയുന്നത് ഐ നെവർ ഫർഗറ്റ് യു മിസ്റ്റർ ശശി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മകൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കഥയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നും പറയാൻ നേരമില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വേറെ ഇതിനെങ്ങാട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം സിംഗപ്പൂർ മൂന്നര വർഷം സിംഗപ്പൂരത്തെ ഈ ഓഫീസ് നയിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസും അനുഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാലമായി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതീവ സങ്കീർണമായി മാറിയേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണ് ഒരു തികഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലായി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ വാർത്തെടുത്തത് സിംഗപ്പൂരിലെ യു എൻ എച്ച് സി ആർ ഓഫീസാണ് ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ ഞാൻ ഈ യു എൻ എച്ച് സി ആറിൻ്റെ സിംഗപ്പൂർ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം എന്നെ വീണ്ടും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വിളിച്ചു അവിടെയും മൂന്നര വർഷം ചെവൻറ്റി കുറേ ലോകത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ആഫ്രിക്കയിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ആ സമൂസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വീണപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിക്കറാഗൻ അഭ്യർത്ഥികൾ എത്യോപ്യൻ സൊമാലിയൻ അഭ്യർത്ഥികൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരൊറ്റ രാജ്യത്ത് മാത്രം യു എൻ എച്ച് ആർ എന്നെ അയച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വീസ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാൻ റെഫ്യൂജീസ് വന്നപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ അയക്കാനൊരു പ്ലാനായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്ലാനായിരുന്നു ഇതാണ് പിന്നെ ഓസ്കേർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്ന ഒരാളെ പാകിസ്ഥാനിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കാം റെഫ്യൂജീസ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്ന ഒരാൾ വേണം എന്നിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ അറിയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ കാണും അപ്പോൾ യു എൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഞാനാണ് ശശിതരുണ്ടല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രാന്തനമാണ് നന്നായി സംസാരിക്കാനും അറിയുമ്പോൾ എന്നെ ആവശ്യം പാകിസ്ഥാൻകാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്ത്യൻ വരണ്ട ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ അവസാനത്ത് വേറെ ആരും അയച്ചു ആ ക്യാമ്പ് ആ ക്യാമ്പയിനെ പൊളിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ പോട
പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റാഫ് തികഞ്ഞില്ല നമിബ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കുറേ വർഷങ്ങൾ നയിച്ച നമിബിയെ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അഭ്യർത്ഥികളൊക്കെ അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നമിബിയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് നയിക്കാൻ അവർക്ക് ലോക്കലിയും ആവശ്യം ആൾക്കാരെയും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ ഡെസ്ക് ഓഫീസറായിട്ട് ആളെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ആ ചാൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒക്ടോബർ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മാറി ഉഡ്രോസ് ഖാലി യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായി ചുമതലയേറ്റപ്പോഴാണ് യു എന്നിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള യു എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റായി നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി മാറ്റിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ തരൂർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റായി തുടർന്നു യുഗസ്ലാവിയിലെ യു എൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഡോക്ടർ തരൂരിനെ കാത്തിരുന്നത് യുദ്ധഭൂമിയിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് എയ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ച ലോകത്ത് കോൾ വാർ അവസാനിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പൊളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടത്തിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി വന്ന ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും യുഗസ്ലാവിയയിൽ സിവിൽ വാർ ആരംഭിച്ചു അവിടെ ഭയങ്കര വിഷയങ്ങൾ എന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ പോയി ഞാനും ഒരു ഫിനിഷ് കേൾ കൂടി ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് യുദ്ധം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഒരു ജീപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആ ആറ് യുഗസ്ലാവ് റിപ്പബ്ലിക്കിലും കൂടി പോയി സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു മൈൻഡ് ഫീൽഡിൽ നടക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് സൈ എല്ലാ സൈഡിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സെർബിയൻസ് ആൻഡ് ക്രോയേഷ്യൻസ് സെർബ്സ് ആൻഡ് ക്രോട്സ് ബോസ്നിയ ആ സമയത്ത് ഒരുമാതിരി സമാധാന താമസം ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ ബോസ്നിയ ആ സമയത്ത് യുദ്ധം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബോസ്നിയ കൂടി ത്രൂ പോയിട്ടാണ് സെർബിയും ക്രോയേഷ്യയിലൊക്കെ പോയത് അപ്പോൾ ഓരോരോ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സെർബ് പട്ടാളക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കഥ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെന്താ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റ് സൈഡ് ക്രോയേഷ്യൻ സോൾജേഴ്സ് കണ്ട് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പീസ് കീപ്പിങ്ങിന് എന്താ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായിരുന്നു എൻ്റെ 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 ജോലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് ഓരോരോ ജനന്മാരെ കണ്ടു ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഓർമ്മകൾ ഒരു ക്രോയേഷ്യൻ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ പോയപ്പോൾ അവർ എന്നെയും ഈ ഫിനിഷ് കേണലിനെയും ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ കണ്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു വരി വരെ ഒരു ഏഴെട്ട് കുഞ്ഞ് ബേബികൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സിന് കിട താഴെയുള്ള ബേബികളെ വഴി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് മുറിച്ചിട്ടോ കിടക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ സെർവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടു വലിയ ദുഃഖം തോന്നി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് സെർബ് സെർബ് സൈഡിൽ പോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരേ ഫോട്ടോ ഒരേ കുട്ടികളുടെ ഒരേ ഫോട്ടോ സെർബ് ജനൽ കാണിച്ചത് പറഞ്ഞു ഈ ക്രോയേഷ്യൻസ് എന്ത് ക്രൂതന്മാരെ നോക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ അവരുടെ എമോഷൻസിന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സൈഡിന് ആവും ഇവർ അത്രത്തോളം ഒരേ ഒരേ ജനങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇന്ത്യ ഇവൻ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത പോലെയാണ് സെർബ് ക്രോയേഷ്യ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരേ പടങ്ങൾ ആരും ആവാം സെർബ് ആവാം ക്രോയേഷ്യ ക്രോയേഷ്യൻ ആവാം ഇന്ത്യനുമാവാം പാകിസ്ഥാനും ആവാം അല്ലേ അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് രണ്ട് പേരും അത് അവരുടെ നഷ്ടമാണെന്ന് പരി പിന്നെ പിന്നെ അവകാശപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച എല്ലാവരുടെയും ഓടി നടന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്രോയേഷ്യൻ ജനറലിൻ്റെ ഒപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയി പിന്നെ ഷെൽസ് വരാൻ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആർട്ടിലറി ഷെൽസ് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോയിരിക്കണം ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോയി മുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഈ ഷെ
മേക്കിംഗ് എ ഫ്രഷ് സിൽവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന കരിയറിൽ ഈ യുഗോസ്ലാവ് അനുഭവമാണ് എൻ്റെ മേക്കിംഗ് എഫ് ഒന്നാം കാര്യം ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തും വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു അമേരിക്കക്കാരിതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടെങ്കിലും കെയർഫുള്ളി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഈ യു വിഷയത്തിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് നോക്കുന്ന ജർമ്മനി നെതർലൻഡ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാനേജ് ചെയ്യണത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പോയി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽമാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേബിൾ എന്ന് പറയാൻ ആ കാലത്ത് പക്ഷേ അതപ്പോൾ ആ സാധ്യത നയൻറ്റീസൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫാക്സ് മെഷീൻ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിപ്റ്റോ ഫാക്സ് പോയിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ പേരൊരു സർ മാരക് ഗോൾഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോഫി അനനാണ് പീസ് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അദ്ദേഹം എന്നെ നല്ലോണം പിന്നെ വിശ്വാസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പലതവണ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏഴ് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോകും നന്ദി പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ അയച്ചു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോലെ പറയും യു എൻ പീസ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ ചുമതലയുള്ള അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന കോഫി അന്നാനുമായി ഡോക്ടർ തരൂർ അക്കാലത്താണ് സൗഹൃദത്തിലായത് ഡോക്ടർ തരൂരിന്റെ തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർപ്പണവും താത്പര്യവും ശ്രദ്ധിച്ച കോഫി അന്നാൻ പിൽക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പം ചേർക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ പോലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കാട് മൂത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സീനിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പീസ് കീപ്പിംഗ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആക്കിയത് ബൂട്ടോസ് ഗാലിയാണ് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനത്തെ പ്രൊമോഷൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആക്കാൻ ബൂട്ടോസ് ഗാലി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഗോൾഡിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായി മാറി അദ്ദേഹം പീസ് കീപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിംഗ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വന്നു നീ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നല്ല പഴക്കമുണ്ട് നീ അവിടെ വന്നോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ യു എസ് സ്റ്റാഫ് നയിക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് യു എസ് സ്റ്റാഫ് ഫൈൽ നോക്കണം ഞാൻ വലിയവരും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കോഫി അനോട് പറഞ്ഞു വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്ത് ഞാൻ വലിയവരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിൽ ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പോട്ടെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പോകും കോഫി അനൻ പറഞ്ഞു നീ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക കാരണം കോഫി അനൻ ഞാനും ഒരു വർഷം ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറലായിട്ടും ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല വിഷയത്തിലും ഒരു ഒരു സൗഹാർദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും എൻ്റെ ചിന്തയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റേവേ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് നേരിട്ട് വെസ്റ്റേൺ തിങ്കിങ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്കൊരു അടുപ്പം എന്തായാലും അത് അദ്ദേഹം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അതുവരെ എന്തായാലും നമ്മൾ നയിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത്ര വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ഡോസിയർ ഞങ്ങൾ വിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇനി പ്രവർത്തി പ്രവർത്തനം യുഗസാവ്യ വിഷയം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ക്ലിയറായി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കോഫി ആനും പറഞ്ഞു നീ പോണ്ട ഇതാണ് യു എന്നിലും ലോകത്തിലും ഇത്ര വെച്ച് വലിയ വിഷയം ഇതിനെ വിട്ടിട്ട് നീ ഗോൾഡിങ്ങിന് അവിടെ പോകേണ്ട കാരണം ഒരു തെറ്റ് ഗോൾഡിങ് ചെയ്യണത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവും നൻ്റെ കഴിവും ഒന്നാണ് നൻ്റെ കഴിവ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം നനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എഴുതാനറിയും നനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനറിയും റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനൊക്കെ നല്ല സാധിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിനും സാധിക്കും പക്ഷേ യു എനിൽ വലിയൊരു തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ യു എനിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ റിക്രൂട്ട് ദം സെൽഫ്സ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെ അല്ലാ നമ്മളെ പോലെ അല്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യ
ചൈനക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംശയം അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പകരം താങ്കൾ പോയി ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഷ്യാം സെറൻ ആയിരുന്നു ഫോറിൻ സെക്ടർ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പമ